বাংলাদেশে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা এবং এর প্রয়োগ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা এর সাথে মানুষের একটি যোগাযোগ রয়েছে কারণ আইন রয়েছে সে কারণে যদি অপরাধ হয় সে অপরাধের বিচার হবে বিচার হয়ে শাস্তি হবে এর মাধ্যমে সোশ্যাল ব্যালেন্স যেটা বলে সেটা সামাজিক ভারসাম্য সেটা ক্রাইম হবে এই লক্ষ্যেই আমরা আইন আদালতে আইনের প্রয়োগ এবং চর্চা করে থাকি আমাদের এই বিষয়গুলো খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন দেশ বরণ আইনজীবীগণ রয়েছেন প্রাক্তন জেলা জজ আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন এবং আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন জনাব অ্যাডভোকেট খন্দকার আব্দুল মান্নান স্যার যিনি বর্তমান ঢাকা জেলা ও দায়রা জজের পাবলিক প্রসিকিউটর পদে রয়েছেন রয়েছেন সাবেক জেলা জজ মঞ্জুরুল বাচিদ স্যার আরো রয়েছেন জনাব অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান মোল্লা স্যার আমরা আলোচনার শুরুতেই চলে যেতে চাচ্ছি জনাব মঞ্জুরুল বাসিদ স্যারের কাছে যে আমাদের একটু বুঝিয়ে দেবার জন্য স্যার স্বল্প ভাষা এবং একটু সহজভাবে যে বাংলাদেশে ফৌজদারি অপরাধ বলতে কি বুঝায় এবং এই বিচার ব্যবস্থা যেগুলো আছে সেগুলো কিভাবে পরিচালিত আছে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং শুরুতেই আমি আমাকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে ফৌজদারি অপরাধ বলতে কি বোঝায় এর একটা মোটামুটি সংজ্ঞা বিভিন্ন আইনে দেওয়া আছে আমি ওইভাবে আইনের সাথে উল্লেখ করে শুধু এটি বলবো কোনো কিছু করা বা না করা একটর অমিশন এই করা কি বা না করা যেটা তো আইনত দণ্ডনীয় করা হয়েছে সেটাই ফৌজদারি অপরাধ অর্থাৎ একটর অমিশন হুইচ ইজ মেড পানিশেবল এটা হলো অপরাধ এটাকে আরেকটু সহজ ভাষায় বলি যেটাকে কোনো কোনো কর্মকে যেটাকে আনলোফুল বলা হয়েছে এবং যেমন ধরেন কেউ যদি কাউকে অন্যায় ভাবে কারোর আঘাত করে এটা একটা ফৌজদারি অপরাধ আবার আমি খুব আজকাল যেটা অনেক একটা বিতর্কিত ইস্যু ইস্যু নিয়ে বলবি অনেক সময় শোনা যায় যে একটা কগনাইজেবল অফেন্সের অফেন্স আমরা কিন্তু দুই রকম একটা কগনাইজেবল নন কগনাইজেবল এবং কগনাইজেবল অফেন্সটা হচ্ছে যেটা কোনো পুলিশ অফিসার উইদাউট ওয়ারেন্ট অপরাধের সাথে যারা জড়িত এই একুশকে গ্রেপ্তার করতে পারেন আর নন কগনাইজেবল হচ্ছে এই কগনাইজেবল যেটা না এর বাইরে যেটা এবং সেটার তদন্ত ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া পুলিশ করতে পারেন না এখন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি বিশেষ করে না করার ক্ষেত্রে অভিশনটা যেমন যেমন একজন এফআইআর লস লস করতে গেলেন একটা কগনাইজেবল অফেন্স সম্পর্কে সেই এফ কগনাইজেবল অফেন্সটা যদি ঘুটে থাকে এবং যিনি বলছেন সেটা যদি এই অভিযোগটা নিয়ে যায় এটা এফআইআর লস করাটা কিন্তু এটা ম্যান্ডেটরি এবং কোনো পুলিশ অফিসার যদি আর্বিটারিলি সেটা রিফিউজ করে এটার অনেকগুলো রেমিডি আছে আমি এই মুহূর্তে শুধু একটা বলি তাহলে এটাও কিন্তু একটা অপরাধ এটা অপরাধ এই যে উনি ওনার অর্পিত দায়িত্ব সেটা অর্পণ করলেন না এবং কোনো অপরাধ থেকে হয়তো চলে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিলেন ফৌজদারি অপরাধ এবং সেই ক্ষেত্রে পেনাল কোডের দুইশো সতেরো কিংবা দুইশো পঁচিশের এ ধারার জন্য একটা শাস্তি যুগ অপরাধ এটা হলো অর্থাৎ কোনো কিছু করা বা না করা দুইটাই হলো ফৌজদারি অপরাধ এখানে আরেকটু আমরা একটু ডিটেলসে যদি যাই তাহলে একটা অপরাধে থাকে মেন সিরিয়া বা একটা সিরিয়া মেন সিরিয়া মানে এটা হলো আসলে ইনটেনশন সেখানে আসলে মোটামুটি চারটে জিনিস থাকে ইনটেনশন প্রিপারেশন এটেম এবং কমিশন টাই এর চারটা যদি থাকে তাহলে অপরাধ এর মধ্যে প্রথম দুইটা শুধু যদি থাকে ইনটেনশন এবং প্রিপারেশন তাহলে কোনো কোনো সময় এটা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় না তবে এক্সেপশন আছে এর তবে এটেম এটেমকে অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে আর অপরাধ করলে তো সেটা অপরাধ বলে গণ্য হবে এর আবার কিছু ডিফেন্স থাকতে পারে যেমন দুর্ঘটনা কিংবা শিশু যেমন বাংলাদেশের আইনের দশ বছরের নিচে কোনো শিশু যদি কোনো অপরাধ করে আগে ছিল সাত এখন এটা দশ করা হয়েছে তাছাড়া কোনো আনসাউন্ড মাইন্ড যদি ইনসেন্ট যেটা অর্থাৎ পাগল অপ্রতিষ্ঠ সে যদি করে তাছাড়া কেউ যদি নেশাগ্রস্ত থাকে তবে নেশাটা এটা যদি অন্য কেউ খাওয়ায় উদ্দেশ্যপূর্ণ দুভাবে তাকে নেশাগ্রস্ত করে তাকে অপরাধ করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নিজের থেকে নেশাগ্রস্ত হলে হবে না তাছাড়া রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স ব্যবহার করার সুযোগ আছে 
এটা গুলো মোটামুটি অপরাধেরই আমি আরেকটু শুধু ইয়েতে বলবো যে এখন বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি বলবো বাংলাদেশের যে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা আসলে এটা হলো এটাকে বলা হয় অ্যাডভার্সারিয়াল বা অ্যাকুইজিশন সিস্টেম যেটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক করা হয়েছে আর এটা হলো ইনকুইজিটোরিয়াল যেটা অনুসন্ধিত সুমূলক এবং সেখানে এখানে আমাদের অনেকগুলো পার্টি থাকে একটা বিচারের সাথে জড়িত সেটা হলো যেমন পুলিশ আছে প্রসিকিউটর আমাদের লানের প্রসিকিউটর আসছেন কোর্ট আছে জেল অথরিটি আছে তাছাড়া প্রফেশনাল অথরিটিও আছে এই ধরনের পার্টি আছে এবং কোর্ট যেটা কোর্ট যেটা কোর্টকে সবসময় একটা নট পার্টিজান কোর্ট কিন্তু কোনো কোর্টেই কোনো পার্টিজান নয় হ্যাঁ তাছাড়া আর আরেকটা জিনিস হলো আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থা একুশকে সবসময় ইন্নোসেন্ট ভাবা হয় কোনো ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত আসামি ইভেন চার যতক্ষণ পর্যন্ত সে সাজাপ্রাপ্ত না হয়েছে তাকে নির্দোষ বলে আমাদের বিচার ব্যবস্থা প্রমাণ নাই এই ক্ষেত্রে যে তারা মিডিয়া যে অপরাধী বলছে এটা কি আইনত ঠিক কিনা স্যার এটা একটু যদি মিডিয়া বলতে পারেন তবে একেবারে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেন না তারা প্রকৃত শব্দটা আমাদের বিচার ব্যবস্থা যেটা আছে যে ডাবল জিও পার্টি একই অপরাধের জন্য দুইবার বিচার হবে না এই ব্যবস্থাও আছে তাছাড়া বিচার ব্যবস্থায় পার্টি থাকে পার্টি সাধারণত যেটা সেশন ট্রাইবল মামলা বিশেষ করে বা অন্যান্য মামলা ক্ষেত্রে এটাকে স্টেট কে ধর হয় একটা পক্ষ আর একটা পক্ষ একুশ তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিটিশন কেস গুলো যারা কমপ্লেন তাকেও একটা পার্টি বাবা হয় এবং একুশ তো আছে এটা হলো সাধারণ আমাদের এই এরপরে আসে আমাদের বিচার ব্যবস্থাটা কিভাবে চলে এটা যদি আমরা বলি আমাদের ফৌজদারি যে বিচার ব্যবস্থা আপনি যেটা আমাকে প্রশ্ন করলেন যে এখানে আমাদের প্রথম কথা হলো আমাদের প্যানেল কোর্ট সহ আরো কিছু সাবস্টেন্টিভ প্যানাল লো আছে অনেকগুলো আমি মোটামুটি পঁচিশটা লিখেছি এর বাইরে অনেকগুলো প্যানাল লো আছে তা আমাদের দেশে মূলত মূল এটা হলো দ্য প্যানাল কোড এইটিন হান্ড্রেড সিক্সটি এছাড়াও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এসিড নিরোধ অপরাধ দমন আইন সহ আর আরো আমি আরো পঁচিশ ত্রিশটা বলতে পারবো আরো মাইনর অনেক একটা আছে আমি এই মুহূর্তে এটা ভাট করবো না তবে আমি শুধু বলবো আমাদের বিচার ব্যবস্থায় পুলিশের বাইরেও কোর্ট গুলো আছে যেটা কোর্টকে প্রথমত আমাদের ফৌজদারি ইয়েতে ভাগ করা হয়েছে যেমন ম্যাজিস্ট্রেটকে ভাগ করা হয়েছে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে যারা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আছে আর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আছে তাছাড়া জুডিশ যারা অন্য অন্য যারা ম্যাজিস্ট্রেট আছে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে ডিস্ট্রিক্টে যারা আছে সেখানে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং আদার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আছে তাছাড়া মেট্রোপলিটন এরিয়াতে আছে যেটা সেটা হলো চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং এদের কিন্তু বিভিন্ন পাওয়ার ফাংশন আছে তাছাড়া আমাদের এই সেশন কোডগুলো আছে এবং এটি আমি একটু বলি মেন্ডেটরি <laughs> দুইটা ক্ষেত্রে শুধু তারা রিভিউজ করতে পারে সেটা হলো একটা যদি মনে করে যে না এটা কগনাইজেবল অফেন্স হয়নি আর একটা যদি মনে করে যে আমার জুরিসডিকশনের বাইরে এছাড়া বাকি ক্ষেত্রে তারা হ্যাঁ তারা রিভিউজ করতে পারে না আর যদি আর্বিটারি রিভিউজ করে আমি এটা বলে রাখি এটা যদি কম আলোচিত হয় আমি এই জন্য প্রথমেই বলে রাখছি সেটা হলো আর্বিটারি রিভিউজ করলে পাঁচটা রিমিডি আছে একটা হলো পাঁচটা রিমিডি হ্যাঁ একটা হলো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শেয়ার মামলা করা এবং মামলা 
এবং সেই ক্ষেত্রে অভিযোগ এনে ম্যান্ডামাস করা যায় আমাকে ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্টের আমাদের সুপ্রিম কোর্টেরও অনেক কেস আছে যে তাকে প্রথমত ডাইরেকশন দিছে এফআইআর হিসেবে এটা লস করা লস করার জন্য রেকর্ড করার জন্য তাছাড়া তার বিরুদ্ধে কেন ডিপার্টমেন্টাল অ্যাকশন হবে না এটা করা যায় এটা একটা আছে তাছাড়া আরেকটা আছে যদি কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার দেওয়ার পরেও যদি না নেয় এটা একটা কন্টেম প্রসিডিং করা যায় তাছাড়া কম্পেনসেশন আমাদের আমাদের যে আমাদের যে কনস্টিটিউশন ল আছে এর আর্টিকেল একত্রিশ এবং বত্রিশ আর্টিকেলের বিধানুসারে কম্পেনসেশনের মামলা করা যায় তাছাড়া সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কেউ জানানো যায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায় এছাড়া আমাদের বিচার ব্যবস্থা কিভাবে চলে এটা আমরা আমি যদি একটু বলি তাহলে আমাদের সেট বেশিটা আসলে প্যানাল লটার জন্যই সেট বেশিটা হয়েছিল কিন্তু প্যানাল লর বাইরেও এখন নতুন নতুন সময়ে এবং নতুন নতুন আইন অপরাধ আসছে নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এর জন্য নতুন নতুন আইন হয়েছে অনেক আইন হয়েছে এই জন্য এই যে প্যানাল লকের বিধান আছে যে নতুন আইনে যদি কোনো বিচার ব্যবস্থা থাকে ওই ব্যবস্থায় চলবে তবে যে ক্ষেত্রে ওটাতে কোনো কিছু যদি মানে কমতি থাকে এক কথায় क्षेत्रीस घंटार मध्य आसामी के संश्लिष्ट আমাদের <laughs> <laughs> मनिर होसन डेर मंजूर सहेब ঢাকা কোর্টে ছিলেন ঢাকা তারপর বিভিন্ন জায়গায় তারপর রিটায়ার করেছেন উনি ডিস্ট্রিক্ট জাজ হিসাবে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে উনি কিন্তু বক্তব্য রেখেছেন এবং বলেছেন এখানে সিনিয়র অ্যাডভোকেট আছেন আহ আমাদের মিজানুর রহমান মোল্লা সাহেব উনি অত্যন্ত ভালো কারণ আমি যেহেতু প্রসিকিউটার আমিও জানি এবং দেখেছি দেখি ভালো আইন জানেন এবং কোর্টে উপস্থাপন করেন আপনার যে প্রশ্নটা করেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা কিন্তু অনেকেই জানতে চায় এবং জানা এই উদ্দেশ্য এইটা আজকে যে আমরা কথা বলছি এটা একটা উদ্দেশ্য যে মানুষে জানুক আসলে মানুষের কাছে গোপনীয়তা কিছু যত না থাকে মানুষ প্রত্যেকটা মানুষই আইন তাদের জানা দরকার সে পরেই জানুক বা শুনেই জানুক এখন আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন তাতে ক্রিমিনাল অপরাধের ফৌজদারি কার্যবিধির পরবর্তীতে যখন দেশ ভাগ হয় তখন পাকিস্তান প্যানেল কোর্ট পাকিস্তান ইয়ে ফৌজদারিয়া আইন হিসাবে ডিট হয় এবং উনিশশো একাত্তর সনের পরে বাংলাদেশে আইনটা করা হয়েছে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি প্রথমে করা হয়েছিল পরে দণ্ড বাংলাদেশটা বাদ দেওয়া দণ্ডবিধিটাই শুধু আছে এখন আমরা বাংলাদেশ দণ্ডবিধি না বলে দণ্ডবিধি বললেই যথেষ্ট আমাদের এই যে অবস্থা 
শুধু বাংলাদেশে যেমন ফৌজদারিয়া কার্যবিধি আছে দেওয়ানি দেওয়ানি কার্যবিধি আছে তাছাড়া সারে যেটা বলেছেন বাসেদ সাহেব বলেছেন যেটা মঞ্জুরুল বাসেদ সাহেব এটার মধ্যে আমি মনে করি বিশেষ আইন অনেক আইন আছে এবং নতুন করে যে আইনগুলো করা হয়েছে স্বাধীনের পরে রিসেন্ট যে আইনগুলো করা হয়েছে ডে বাই ডে ডেভেলপ হচ্ছে এবং আইন করা হচ্ছে তার মধ্যে আপনি ধরেন বিশেষ আইনের মধ্যে অনেক কিছু আছে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইনের যেটা কথা বলল নারী শিশু নির্যাতন আইনের কথা বললো অস্ত্র আইনের কথা যেটা বললো এটা কিন্তু ক্রিমিনাল মামলায় এই মামলা গুলা এই কাজগুলা হয় এই আইনগুলা প্রচলিত এবং এগুলোর প্রত্যেকটারই একটা লিমিট আছে এই লিমিটের মধ্যে শেষ করা হবে মাঝে মাঝে আমাদের এখানে অনেক সময় এই প্র্যাকটিসটা খুব জরুরি করা হয় না মাঝে মাঝে কোনো কোনো কেসের মধ্যে করা যায় কোনো কোনো করা যায় না সেই জন্য আমার মনে হয় যে এই যে যে মামলাটা যে এইগুলো আর কি কেসের কথা যেটা বলা হয়েছে আপনার কেসের কথা যেটা বলেছেন আমার সিভিল কেস আর সিভিল ক্রিমিনাল এই এই যে এই যে মামলা গুলা এই মামলা গুলা এইভাবেই এইভাবেই প্রচলিত হয় এইভাবেই চলে কিন্তু ক্রিমিনাল অপরাধের জন্য ফৌজদের কার্যবিধি চলছে অত্যন্ত জরুরি অত্যন্ত ভালো হয়েছে এটার মধ্যেও এই এই এইগুলা আছে আপনার ক্রিমিনাল ফৌজদারি কার্যবিধি দণ্ডবিধি তারপরে দেওয়ানি আইনের দেওয়ানি অবস্থান এসিড নিয়ন্ত্রণ তাছাড়া নারী শিশু এই যে অবস্থান এই সমস্ত আইন দ্বারাই পরিচালিত হয় আমি মনে করি যে এই ব্যাপারটা যদি প্রস্তুত থাকে করতে পারে কিন্তু আমি যেটা দেখেছি এবং যেটা আমাদের বক্তব্য যেটা বলতে চাই সেটার মধ্যে এই সমস্ত আইন দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে ক্রিমিনাল ল ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা আমাদের আলোচনার এ পর্যায়ে জনাব অ্যাডভোকেট মিজার রহমান মোল্লা স্যারের কাছে চলে আসছি যে স্যার আমাদের একটু আপনার কাছে আমি স্তর গুলি যদি জানতে চাই স্যার আমি জানতে চাচ্ছিলাম স্যার যে আমাদের বাসিস স্যার এখানে একটু উত্থাপন করলেন যে কিভাবে মামলাগুলো শুরু হয় তারপরে কিভাবে মামলাগুলোর বিচার হয় এবং আসামি শাস্তি পাওয়া বা খালাস পাওয়া এটা তো যাচ্ছে সাহেব ওনার অপরাধের এভিডেন্স নিয়ে বিচার করে বলবে তো স্যার আপনি যদি আমাদের কাছে স্তর গুলি একটু বলতেন যাতে সাধারণ মানুষ মানে এই আইনের কঠিন সেকশন গুলো তারা বুঝতে পারে যে অপরাধের বিষয়ে সতর্ক থাকতে পারে এবং যারা অপরাধী তারাও সতর্ক থাকতে পারে যারা অপরাধগুলো হলে তারা এই এই উপায়ে এই স্তর গুলির মাধ্যমে তাদের বিচার হবে স্যার ধন্যবাদ মুনির এবং যারা এই অনুষ্ঠানে আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার কাছে খুব খুব ভালো লাগছে যে এরকম ভাবে আমরা এই একটা কাউন্সিলিং করতে পারছি আইনের উপরে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন কারণ হলো একটা মামলা যখন জন্ম নেয় সেটা থানাতেও হতে পারে এবং সেটা সে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে যেখানে ফাইলিং হয় সেখান থেকেও এটা উদ্ভূত হইতে পারে এই মামলাটা যখন যদি থানাতে মামলা হয় তখন চার্জশিট হওয়ার পরে একটা কোর্টে এটা চলে যায় পক্ষ তাদের মামলা ওপেন করবে ডাকবেন এবং তাদের জবানবন্দি গ্রহণ করবেন এবং তাকে জেরা আসামি পক্ষকে জেরা করার সুযোগ দিবেন সমস্ত সাক্ষীদের যখন প্রসিকিউশন সমস্ত সাক্ষীদের যখন জবানবন্দি এবং জেরা হবে শেষ হবে তারপর আসামি পক্ষকে সুযোগ দেবে যে তোমার কোনো সাক্ষী আছে কিনা সে তার ডিফেন্স তৈরি করবে অর্থাৎ সে যে এই মামলাটা থেকে এই মামলা এই অপরাধ তার বিরুদ্ধে অপরাধের চার্জ গঠন করা হয়েছে এইটা সে করে নাই এইটা প্রমাণ করার জন্য তার পক্ষ থেকে দেওয়ার জন্য তরিকা আছে অনেক অন্য বিভিন্ন সেটা হলো সে ওই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সেটা ডিফেন্স কেস তৈরি করবে 
তাকে আবার তার জবানবন্দি দেওয়ার পরে তাকে আবার জেরা হবে এই জেরা যখন হয়ে যাবে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে তারপরে এটাকে আর্গুমেন্টে যাবে আর্গুমেন্ট লোয়ার কোর্টে যদি আর্গুমেন্টে এটা আপার কোর্টে আছে তারপরে আর্গুমেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে একটা জাজমেন্টের ডেট পড়ে এই হলো এই পদ্ধতি হচ্ছে এইটাই এর বাইরে কোনো পদ্ধতি নাই তো এই সমস্ত সাক্ষী নেওয়ার পরে বোধ দি পার্টি যেটা রাষ্ট্রপক্ষ বা বাদী পক্ষ এবং আসামি পক্ষের সমস্ত সাক্ষীদের জনগণদের গ্রহণের পর হ্যালো স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আমরা একটা ইসে নিচ্ছি একটা কল নিচ্ছি স্যার যদি আপনাকে বলতে থাকি স্যার দর্শক না আপনার নাম বললে কোড করতে পারছি ঠিক আছে জি আমার নাম সঞ্জীব আহমেদ হ্যাঁ নাম বলেন জি জি আমি সঞ্জীব আহমেদ বলছিলাম ঢাকা থেকে জি আপনার কোশ্চেন কি করুন জি আমার প্রশ্নটি হচ্ছে সম্মানিত বক্তাগণের কাছে আমার দুটি প্রশ্ন এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশে যে সাইবার ট্রাইব্যুনাল পরিচালিত হচ্ছে সেখানে তো যে এভিডেন্স গুলো অডিও ক্লিপ বা ভিডিও ক্লিপ গুলো ডিসপ্লে করার জন্য তো কোনো ইকুইপমেন্ট নাই তো সেই ক্ষেত্রে এটা আসলে কতটুকু মানে ভ্যালিড ভাবে পরিচালিত হচ্ছে আর নাম্বার টু হচ্ছে বহির্বিশ্ব থেকে কেউ যদি মানিকর কিছু প্রকাশ করে বা লিখে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের আইনি সংলাপ পেতে পারি তারপরে <laughs> হবে <laughs> 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 যদি ফ্রেম হয় তাহলে পরে সাক্ষী প্রমাণ হবে সাক্ষী প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে আবার আসামি পক্ষকে ডিফেন্স নেওয়ার জন্য তার নিজের কোন সাক্ষী থাকে তাকে সেগুলোকে আনতে হবে কোর্টে সেগুলোকে জেরা করবে প্রসিকিউশন পক্ষ তারপরে আর্গুমেন্ট হবে আর্গুমেন্টের পরে জাজমেন্ট হবে দিস ইজ দি সিম্পলি প্রসিডিওর ইন আওয়ার কোর্ট কোর্টস ইন বাংলাদেশ এই চালকের এই বাংলাদেশের এই বিচার ব্যবস্থা যেটা আর বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিন্তু উচ্চতর আদালতের বিচার ব্যবস্থা বলতে কিন্তু আমরা সাধারণত বিচার বলতে যে জিনিসটা বলে সেটা সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে এটাকে আমরা বিচারের মধ্যে পড়ি যেমন এই সে জজ কোর্টে একটা মামলা বিচার হচ্ছে এই ম্যাসেজ কোর্টে বিচার হচ্ছে কিন্তু ওই সেই অনারেবল হাইকোর্ট ডিভিশন বা সুপ্রিম কোর্টে যদি বিচারের কথা বলি ওই সব ওইখানে কোনো এই সাক্ষী থাকি হয় না ওখানে যেটা হয় সেটা হলো যে কোনো রিস হয় অ্যাপিল শুনানি হয় রিভিশন শুনানি হয় তারপরে রিভিউ হয় এগুলো হয় বিচার ওটা এগুলো বিচারের মধ্যে বিচার কার্যক্রমের মধ্যে তবে বিচার বলতে আমাদের দেশের পিপিল কমন পিপিল অব দি কান্ট্রি তারা যে জিনিসটা বোঝে সেটা হলো যে ম্যাসেজ কোর্ট থেকে শুরু করে জজ কোর্ট পর্যন্ত যে সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে যে ইয়া জাজমেন্টটা দেওয়া হয় এটাই বিচার তো এটাই একটু শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা স্যার হ্যালো হ্যাঁ বল হ্যাঁ বলেন স্যার আমি বলতে চাচ্ছি কি স্যার মানে মানে দর্শকদের জন্য একটু मामला रईटली ट्रायल शुरू है मानुषारेटेड 
যে আনিত অভিযোগের যে উপাদানগুলা তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনছে এটা আছে প্রাথমিকভাবে তাকে একটা সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে ইনি হয়তো এই অপরাধটা করেছেন এটা একটা প্রাথমিক সিদ্ধান্ত তবে আমাদের আইনে একটা বিশেষ করে এটি টুতে অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে যেটা আসছে এবং পরে অন্য অন্য আইনও আসছে যেটা আমাদের কিন্তু ট্রায়াল হয়ে আসলে ট্রায়াল প্রসিডিউর তিনটা একটা হলো মেজিস্ট্রেট ট্রায়াল প্রসিডিউর যেটা চ্যাপ্টার টোয়েন্টি আর একটা হলো সামারি ট্রায়াল প্রসিডিউর এটা চ্যাপ্টার হলো টোয়েন্টি টু অব দ্য সিআরপিসি যেটা আর সেজন ট্রায়াল প্রসিডিউর চ্যাপ্টার টোয়েন্টি থ্রি এখন সামারি ট্রায়াল প্রসিডিউর যেটা এটা অলসো এটা যদি আপিলেবল হয় তাহলে সামারি ট্রায়াল প্রসিডিউর অলসো ফলো দা মেজিস্ট্রেট ট্রায়াল প্রসিডিউর আমাদের কিছু কিছু ট্রাইব্যুনাল যেখানে মৃত্যুদণ্ড হয় সেখানেও সামারি ট্রায়াল প্রসিডিউর ফলো করতে হয় এরকম আছে আর সেশন ট্রায়াল প্রসিডিউর তো আছে সেশন ট্রায়াল প্রসিডিউর আর মেজিস্ট্রেট ট্রায়াল প্রসিডিউরের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য আছে খুব বেশি পার্থক্য নাই ওখানে শুধু একটু বেশি আছে ওপেনিং করতে হয় পাবলিক প্রসিকিউটর লানের পাবলিক প্রসিকিউটর আমরা এখানে আসলে হচ্ছে যে মানে চার্জ শীটের পরে যখন তার অপরাধটা আসলে করেছে কিনা সাক্ষী সবুত এবং এভিডেন্সটা নিয়ে না এভিডেন্স দেওয়ার আগে এভিডেন্স দেওয়ার আগে কোন কি অপরাধ করেছে উনি কোন অপরাধে সুরির অপরাধের বিচার হচ্ছে না খুনের অপরাধের বিচার হচ্ছে না ডাকাতির অপরাধের কি অপরাধের বিচার হচ্ছে কয়টা অপরাধের বিচার হচ্ছে এই ধরনের যে অভিযুক্ত কোর্ট কর্তৃক আনা হয় যে আপনি এই অপরাধ করেছেন এটা হলো চার্জ তবে এখানে আরেকটা কথা বলছি আমাদের মেজিস্ট্রেট ট্রায়াল প্রসিডিউর হোক সামারি ট্রায়াল প্রসিডিউর হোক আর সেশন ট্রায়াল প্রসিডিউর হোক আমাদের একটা সুযোগ আছে এই ট্রায়ালের ক্ষেত্রে যে ট্রায়াল কোর্ট যদি মনে করেন যে কোনো একুশের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগে রেকর্ড দৃষ্টে তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন অভিযোগ গঠন করার মতো প্রাপ্ত পর্যাপ্ত উপাদন নেই তার কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ডিসচার্জ করার ক্ষমতা আছে ডিসচার্জ করা এটা ম্যাজিস্ট্রেটও পারেন যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা যে কোনো সেশন জাজ বা ট্রাইব্যুনাল এই ডিসচার্জ করা এটা কিন্তু একটা চমৎকার একটা বিধান যে যাতে কোন নিরপরাধ যিনি অপরাধ করে নাই প্রাথমিকভাবে বোঝা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের কোনো ভিত্তি নাই বা কোর্ট ইন্টারেস্টেড না টু প্রসিডিউর দেয় তাকে ডিসচার্জ করতে পারে चार्ज गठन समय जो डिसचार्ज क्षमता आज है आरोप चार्ज गठन समय मेजिस्ट्रेटर सेशन जजर दू ट्रायल प्रसिडि तीन ट्रायल प्रसिडि क्यों जो अपराध स्वीकार कर शुद्ध लेखे दोषी और सजा दिए दिल्ध कर दोषी ठीक ना प्रत्येक शुद्धम्रेटने শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে যেখানে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড আছে সাথে হয়তো যাবজ্জীবন আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সাথে সাথে চার্জ গঠন করা মানে কনভিকশন দেওয়া যাবে না তার স্বীকারোক্তিমূলক মানে বিবৃতি দেওয়ার কারণে চার্জ ফ্রেমিং এর সময় সাথে সাথে 64 কে যেটা বলছেন স্যার এটা কি স্যার এখানে সার্চ করতে হবে ট্রায়ালে চলে যেতে হবে স্যার স্যার আমরা একটু গুরুত্বপূর্ণ মাননা স্যার এর কাছে চলে যাই স্যার কি বলতে চাচ্ছেন স্যার স্যার না না আমি বলতে চাচ্ছি স্যার যে কথাটা বলতাছেন मंजुरुल कागजपत्रिक्यूशन कागज पत्र देखे लार्नेट मेजिस्ट्रेट और सेशन जज एटन 
তাকে ছেড়ে দেওয়া এই জন্যই চার্জের সময়টা একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় फेसबुक टूटार थ्री এইখানে বলা আছে যে কোথায় এই অফিস গুলো হবে অফিস কোথায় হবে কোথায় এই অফিস গুলো বিচার হবে এটা বলা আছে ওখানটায় এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে কিছুদিন আগে এটা আমার মনে হয় মান্নানবার জানা আছে জাপানে একজন ব্যক্তিকে খুন করে বাংলাদেশে চলে আসছিল এক ভদ্রলোক সেই মামাটা আমরা করছিলাম এখানে ওরা ডিফেন্সে ছিল আসামি পক্ষ ডিফেন্সে ছিল যে জাপানেও তো একটা মামলা হয়েছে তার মানে তাহলে বোঝা যায় যে জাপানেও একটা মামলা হয়েছিল আবার এখানেও আমাদের দেশেও একটা মামলা হয়েছে সে মামাটাও আমরা এখানে कम्पिटेंट आदालत मामला पृथ्वी <laughs> चार होते तब से विधान हल से प्रोटेक्शन से क्षेत्र में मंत्रालय थी अर्थात स्वराष्ट्र मंत्रालय पर मामलाधान कारण देश गत एक बच्चों क्षेत्र विशेष जमन क्षेत्र आदालत करते हैं 
যিনি ভিক্টিম তাকে করতে হয় অথবা অ্যাগ্রিভ পার্টি করতে হয় কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যাডাল্টারির প্রশ্ন হইলে স্বামী কিংবা স্ত্রী যার কাস্টডিতে থাকে সে করতে হয় কিংবা বিচারক সহ সরকারি কর্মকর্তা হইলে সেই ক্ষেত্রে যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে মামলা করার ক্ষেত্রে সেখানে যে বার গুলো আছে কিছু বার আছে সম্পর্কে জানলাম স্যার যদি আমাদেরকে একটু মানে জিনিস যে আমরা জানি যে দ্রুত বিচার একটা আইন রয়েছে এবং দ্রুত বিচারের একটা প্রসিজার রয়েছে তো দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গুলি কিভাবে পরিচালিত হয় এবং ট্রেডিশনাল যে বিচার প্রক্রিয়া সেটা কিভাবে পরিচালনা পরিচালিত হয় স্যার যদি আমাদের একটু বুঝে বলতেন স্যার প্লিজ আসলে এটা 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 অনেক ধন্যবাদ এই ব্যাপারটা বিভিন্ন সময় ব্যাপারটা উঠছে কথা হয়েছে দ্রুত বিচার আইনে এমন কিছু কিছু আইন আছে যে আইনগুলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হওয়ার মতো সেগুলার মধ্যে দ্রুত বিচারে কিন্তু বিচার হচ্ছে সেই বিচারে আপনার একটা লিমিট আছে এই লিমিটের মধ্যেই বিচার গুলা শেষ করতে হবে এবং তারিখও দিতে হবে যেমন নর্মাল যে মামলা গুলা সে মামলা গুলা তারিখটা এক মাস দেড় মাস দুই মাস হয়ে যায় কিন্তু দ্রুত বিচার আইনে মামলা গুলা তারিখ কিন্তু লিমিট আছে যে তিন দিন বা সাত দিনের মধ্যে আপনারা দিবেন এবং শেষ করতে হবে এই জন্যই এই জন্যই দ্রুত বিচার আইনে যে গুরুত্বপূর্ণ যে মামলা গুলা দ্রুত বিচার আইনে করা হয় এবং তবে সব সাক্ষীটাকে সবগুলো কিন্তু ঠিক আছে সাক্ষী আপনি যে কয়টা দেবেন সময়টা বাঁচানোর জন্য আপনার শর্ট টাইম এর মধ্যে করতে পারে দেওয়া তারিখ দেওয়া তারিখ শর্ট টাইমে তিন দিনের মধ্যে তারিখ দেয় বা পাঁচ দিনের মধ্যে তারিখ দেয়া ওই লিমিটের মধ্যে করে দিয়ে খুব শর্ট টাইম মধ্যে শেষ করা এটা এটা দ্রুত বিচার আইনে আর নর্মাল যে বিচার যেটা হচ্ছে সেটা তো নর্মাল হবে সেটা এক মাস দেড় মাস বা পনেরো বিশ দিনও হয় ওটা দুই পক্ষের আলোচনা সাপেক্ষে দুই লয়ের আলোচনা সাপেক্ষে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা আর করে ফেলে দেবো তাইলে করা যেতে পারে নাহলে নর্মাল কোর্টের কোর্টের ডায়রি আছে কোর্টের ডায়রির অনুপাতেই ওই সাক্ষীগুলা হয়ে থাকে সেই জন্য দ্রুত বিচারে দ্রুত ভাবে হবে আর নর্মাল যে আইন আছে মামলা গুলো আছে সে নর্মাল অবস্থানদের মধ্যে হবে তারপরেও কিছু আছে তার পাশে নর্মাল অবস্থান কিছু আছে লিমিট আছে যা তো দিনের মধ্যে শেষ করা যাবে তবে এই প্রসেস আমি প্রথমেই বলেছিলাম এই প্রসেসটা আগে বেশ দুই তিন চার পাঁচ বছর আগে এটা এটা ছিল এখন একটু শিথিল হয়েছে কিন্তু মামলা গুলা কিন্তু সঠিক ভাবে চলছে এই যে এই যে আমি আমার আমার দেখা মতে জানা মতে আমি বুঝতে পারি যে এখন মামলা গুলা দারুণ ভাবে সঠিক ভাবে মামলা গুলা করা হচ্ছে ধন্যবাদ সেটা 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 দুইটা দুই রকম একটা সেশন ট্রায়াল আর একটা হলো বেস্টেড ট্রায়াল প্রসিডিউর ওখানে চলে তবে আমাদের সংবিধানটা কথাটা আসতে হয় সংবিধানের আর্টিকেল থার্টি থ্রি এবং আর্টিকেল থার্টি ফাইভটা বিশেষ করে থার্টি ফাইভটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসলে একজন অ্যাকিউস্টের কিন্তু এটা কনস্টিটিউশনাল রাইট হলো একটা স্পিডি এবং পাবলিক ট্রায়াল ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোর্ট ফেয়ার ট্রায়ালের এবং ইম্পার্সিয়াল একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইম্পার্সিয়াল কোর্ট কর্তৃক এটা স্পিডি এবং পাবলিক ট্রায়াল হবে এটাই স্পিরিট সুতরাং ওই যে দ্রুত বিচারই বলেন আর যে বিচারই বলেন প্রত্যেকেরই দাবি হলো দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করা যেহেতু আমাদের এখানে লক্ষ লক্ষ মামলা আছে সেই জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু কিছু মামলা বিশেষ গুরুত্বের সহিত দ্রুত করার জন্য এরকম তিন দিন বা সাত দিনের মধ্যে ডেট দিতে বলা হয়েছে দ্রুত সাক্ষী আনার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এটাই হলো তাছাড়া বিচার পদ্ধতির ক্ষেত্রে ওই তিন ধরনের ট্রায়ালি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এখানে স্যার বাদী বাদী পক্ষের যদি যদি বাদী পক্ষ প্রসিকিউশন পক্ষ থেকে আসা যে শেষ হয়ে যায় সাক্ষী তাহলে কিন্তু থ্রি ফর্টি টু তে মানে মাননীয় জজ জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনি আসামিকে যে আপনি কোন সাক্ষী আর দিবেন কিনা অথবা আপনার কোন বক্তব্য আছে কিনা এখানে কিন্তু একটা সুযোগ আছে তার কথা বলা 
সে সুযোগটা নিতে পারে থ্রি ফর্টি টু কে অনুমতি নিয়ে আমি মানে মান্নান স্যার কাছে অনুমতি নিয়ে এক জায়গায় যেতে যাচ্ছি মান্নান স্যার সবসময় মানে ভুক্তভোগীর পক্ষে থাকেন স্যার এবার আমি একটু আসামির লয়ের দিকে যেতে চাচ্ছি স্যার কাছে আমি একটু মানে অনুমতি নিয়ে বলতে চাচ্ছি স্যার অনেক ক্ষেত্রে দেখানো হয় যে বিস্তারিত না বললাম যে আসামিরা বলে যে আমার আমি আসলে অপরাধী না আমাকে ফাঁসানো হয়েছে এবং আমি পরিস্থিতির কারণে ফেঁসে গেছি এই ক্ষেত্রে ওই আপনার ভুক্তভোগী আসামি কি প্রতিকার রয়েছে আমাদের আইনে কি রয়েছে আমাদের যদি স্যার একটু সহজ করে বলি আইনে কি বলা আছে সেটা এক ধরনের জিনিস আগে দেখতে হবে তার মেন্টাল স্টেটটা কি সে কি আসলেই কি অপরাধী কিনা এবং সে কি সে নিজেকে মানে এনভায়রনমেন্ট থেকে বাঁচার জন্য বলছে যে আমি অপরাধ করি নাই সেটা একটা জিনিস আর হচ্ছে যে আমি আদৌ করি নাই তাহলে এই আমি যে আদৌ করি নাই এই অফিসের সাথে আমি জড়িত না সেটা প্রমাণের জন্য যে প্রসিডিওরটা সেটার জন্য তাকে তার একটা ডিফেন্স মামলা থাকবে সেই ডিফেন্স মামলাটাকে সে প্রুফ করার জন্য সে সাক্ষী দিবে সে নিজেও দিতে পারে থ্রি হান্ড্রেড ফোর্টিতে দিতে পারে সে সাক্ষী আবার এ বাদেও সে যখন সে মানে আসামি পক্ষ যখন তার সাক্ষীদেরকে সে বলা হবে যে তুমি সাক্ষী নিয়ে কোর্টে আসো সেই ক্ষেত্রে আসামি তার লিস্ট জমা দেবে জমা দেওয়ার পরে সে তার সাক্ষীদের মাধ্যমে ওই ডিফেন্স কেসটা সে বলবে যে দিস ইজ হাউ যে আই আই এম নট এন্ট্যাঙ্গেল উইথ দি ম্যাটার অ্যান্ড আই এম নট নট দি অফেন্ডার অ্যান্ড আই ওয়াজ নট প্রেজেন্ট ইন দি প্লেস অফ অকারেন্স এই যে এই এটাকে সে সাজেস্টিভ ক্রোস এক্সামিনেশন হিসেবে অর্থাৎ সাজেশন আকারে তার ইসের মধ্যে দিয়ে দেবে তারপরে তাকে জেরা হবে রাষ্ট্রপক্ষ তাকে জেরা করবে এটা তার মানে ওখানে বাসার পথ হলো তার একটাই যে যেমন প্রসিকিউশন পক্ষ তার বিরুদ্ধে এফআইআর করছে প্রমাণ করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ যেভাবে সুযোগ নিচ্ছে ঠিক ওইভাবে সে সুযোগ নিবে তাকে তার ডিপোজিশন গুলো সে কোটের মধ্যে দিবে যে ব্যক্তি বিচার প্রার্থী দুই পক্ষই আছে তার মধ্যে আসামি পক্ষ যার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে সেই ব্যক্তি নির্দোষ তাকে আগে ধরে নিতে হবে ধরে নিয়ে তারপরে বিচার কার্যক্রম করতে চালাইতে হবে আমি আমি একটু একটা যুগ করি সময় ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিজ্ঞ জজ এটা করতে পারেন যেখানে <laughs> তার 
হ্যাঁ উনি বলতেছেন যে না আমার বিরুদ্ধে আসলে চার্জ গঠন করার কোনো পর্যাপ্ত উপাদান নেই অথবা এটা অন্য কোন আদালতে হবে নানান প্রশ্ন তুলতে পারেন সেই ক্ষেত্রে উনি এগ্রিপ্ট হলে রিভিশন করতে পারেন রিভিশন দুই জায়গায় করতে পারেন হ্যাঁ রিভিশন 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 স্যার কোথায় করবেন তিনি করবেন এটা হলো এটা হলো কারেক্ট এটাকে বলা এটা কারেক্টনেস লিগ্যালিটি এন্ড প্রপারটি এই তিনটা বিষয়কে চ্যালেঞ্জ করে উনি রিভিশন করতে পারেন সেশন জাজের কাছে পারেন যদি এই এই চার্জটা কোন কোন ম্যাজিস্ট্রেট করেন এনি ম্যাজিস্ট্রেট ইনক্লুডিং চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অর এনি अदर ম্যাজিস্ট্রেট জি স্যার আলি সেশন জাজের কাছে পারেন এসটেন সেশন জাজ করলেও সেই ক্ষেত্রেও সেশন জাজ করলে জেলা দায়রা জজে করতে পারেন হ্যাঁ দায়রা জজের কাছে করতে পারেন কিন্তু যদি যেটা এডিশনাল সেশন জাজ বা সেশন জাজ বা মেট্রোপলিটন সেশন জাজ করেন সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে সাক্ষী <laughs> এইগুলি প্রসেস তারপর এই প্রসেসে সাজা বা শাস্তির বিষয়গুলো চলে আসতে থাকে তো স্যার বলেন একটা রিভিশনের বিষয় তারপরে অ্যাপিলের বিষয় আসতে পারে বা কোন মানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ক্ষেত্রে তখন হাইকোর্টের অনুমতি চাওয়ার বিষয় থাকতে পারে তো এই সার্বিক বিষয়গুলো হাইকোর্টে মানে মহামান্য হাইকোর্টে কিভাবে স্যার এটার বিচার হয় স্যার যদি আমাদের একটু বলতে ধন্যবাদ ব্যারিস্টার মনির আসলে হাইকোর্টের বিচার কিন্তু বিচার কার্য ওই লোক নিয়ে গিয়ে সাক্ষী সাবক দিয়ে এই সমস্ত হবে না এটা নিম্ন কোর্টের নিম্ন কোর্টের বিচার হবে সাক্ষী হবে সমস্ত কিছু প্রসিজিউর হওয়ার পরে একটা রায় হবে যদি সেই রায়তে আসামি পক্ষ আসামি পক্ষে সাজা হয় তাইলে আপিল করতে পারে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে আর যদি খালাস হয়ে গেল তাইলে সরকার পক্ষ আপিল করতে পারে হাইকোর্ট ডিভিশনে এবং তার পরবর্তী তার আরো পরে আর পরে যেতে পারে সেজন্যই আপনার যদি কোনো কিছু হয় আসামির ওপেন আছে আসামি করতে পারবে সেটা হলো যদি জেলা জজ কোর্ট অথবা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আসলে পরে জেলা জজ কোর্ট জেলা জজকে আসলে পরে হাইকোর্টে যেতে পারে তখন শুধু কাগজপত্র দেখবে সাক্ষী তারপরে তার নথিপত্র যেগুলো আছে সেই নথিপত্র পর্যালোচনা করে এবং ডিফেন্স যে লয়ার আছে সে লয়ের বক্তব্য শুনে তারপরে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন একটি জাজমেন্ট দেবে অনেকগুলো ধাপ রয়েছে চূড়ান্ত সেশন জাজ যেটা সেশন জাজের পরে যে পুরো বিষয় সার্বিক বিষয়গুলো কিভাবে বিচার হলো মহামান্য হাইকোর্টে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন এটা মূল্যায়ন করবে যে বিচারটা কি ঠিক হয়েছে কিনা তার মানে উচ্চ আদালতের কার্যক্রম শুধু এটি অনেক ক্ষেত্রে স্যার এরকম হয় না যে উচ্চ আদালত থেকে আবার রিমান্ডে নিচের কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যে আবার পুনর্বিচার করার ক্ষেত্রে ওই বিষয়গুলো স্যার হ্যাঁ 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 সেটা হইতে পারে সেটা অবশ্যই হইতে পারে যদি দেখা গেল যে খুবই রেগুলারিটি আছে এর মধ্যে রিমান্ডে পাঠাইতে পারে রিমান্ডে পাঠাইতে পারে রিমান্ডে পাঠাইতে পারে যে কোর্টে প্রথমেই হইছিল সেই কোর্টে আবার পাঠিয়ে দিতে পারে যে তুমি এটা দেখতে পারো এটা করা যায় যদি লোয়ার কোর্ট থেকে লোয়ার কোর্ট বলতে বোঝাচ্ছি বিলো হাইকোর্ট বিলো হাইকোর্ট এটাকে লোয়ার কোর্ট বোঝাচ্ছি এই লোয়ার কোর্টে যদি কোন মামলা লোয়ার কোর্ট জাজমেন্ট হওয়ার পরে যদি আপার কোর্টে যায় মানে মোহাম্মদ হাইকোর্ট ডিভিশনে যায় সেই ক্ষেত্রে তাহলে ওই রেকর্ডটাকে রিমান্ড করে পাঠাইতে পারে ওই যে কোর্টে বিচার হচ্ছে সেখানে যে তুমি এটাকে এই সাক্ষী গুলোকে নাও নতুন করে নাও এটা হইতে পারে কিন্তু ওই মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন কখনোই নতুন করে সাক্ষী ওখানে নেন না এটা আর একটা ব্যাপার আছে ওই একটু গোড়া থেকে একটু বলে নেই রিভিশন করার কথা যে বলা হয়েছিল যে ইফ 
the, by the person is not uh, discharged by the uh, lower court. Shei khetre jokhon amra e korbo revision korte chaibo revision korte chaile para Muhammadu High Court e korte kile jara amader Monzul Basu Shah bolsen je Muhammadu High Court e korte kile 439 e kora jabe. Abar law ishe korte kile ita ei ei power ta kintu concurrent jurisdiction. Ita oj shuman jurisdiction oj High Court e oj jurisdiction lower court e oj lower court e akhi jurisdiction 339 a bong 339 a duita session er Jurisdiction high court ko kotti parer shik zekono bhakti among shara shiriya par shi jas court ko kotti parer ekhi shumai ekhi mare high court sulo jati parer jas court jati parer abar high court jati parer e power kintu ekhi ei ekta section niya sese jeta modde amader amar dekhi jebe shi seyat bishite je power ekhi parer shuman high court ro mahaman high court ro ekhi power jas court ro ekhi power ei divisional ishi kete shi kano ro fourth division jurisdiction ha divisional jurisdiction ta shuman to zekano isha shi 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 kani kotti parer shara shiri jodi high court jati parer Zabe, and now 439 ate a corbe, Zoskote corbe, or they told me to clear good lameda. But she kept the Amazon. I'm not going to get to 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 the Amazon. I'm not क्षेत्रीय she even put a conviction with the Bakuno, the Halashi with the Bakuno division for it. She get a punishment that is put as the barber. Money set aside Taka during the Hadesan, Halashesan, it is a punishment in the barber. If the appeal Katri, appeal put a power into trial for a summon power. Appeal put an additional evidence never come at us, shape a shape of the trial court. Conviction delay, a conviction that a fail for a commodase, a take conviction that a fail rega, punishment on a commodase, Kimbeaba equitable to our commodase, Nizia additional additional evidence with the barbe, Jacob Abilet, Ottawa, Supreme Court, Judy Abilet could hot, Tali Supreme Court, a take a poor remander with the barren, Ottawa remander Nadia Boltebare, the AA Shakti Shakti Dahanai, Song Sisto Session, Jaski Boltebare, Abbe Shakti Bullet near. তাদেরকে এক্সামিন করে ক্রস এক্সামিন করে উভয় পক্ষকে সুযোগ দিয়ে আপনি এভিডেন্স নিয়ে আমাকে সাবার পাঠান এটা হলো তার সুযোগ আছে এই ধরনের মানে অ্যাপিলেট কোডে পাওয়ারটা হচ্ছে ট্রায়াল কোডে সমান এবং সব ধরনের সে এক্সারসাইজ করতে পারে মানে এক কথা বলা আছে যে আপিল मींस দি রিওপেনিং অফ ট্রায়াল আপিল मींस দি রিওপেনিং অফ ট্রায়াল এক কথায় সেটা আমরা বলি আরেকটা হলো যে আমরা একটা মৃত্যুদণ্ডের প্রশ্ন আসছে কোন সেশন জাজ কাউকে যদি মৃত্যুদণ্ড দেয় Mitu don't the Shatash at the Kaji Kuriana. On the Katas and Apil Nakule, Baribishan Nakule, at a Kaji Kuri Kora, the Mitu don't the Katle, I never be done with Sare, a noti, one permission to know. I could have a Division, Paratai. Among I put a high good division, Ichakule, Shaza Proto, Mitu don't the Proto Ashami, Nijo Apil Kotabar. Uni Apil Kotabar, Aruni now Apil Kolo, Port Tomoto government, Tomoto government. পড়ালেন কনফার্মেশনের জন্য ওটার উপরে শুনানি করে শুনানি হতে পারে আমি এখানে আরেকটা কথা বলি যেটা বাংলাদেশের জন্য এটা অত্যন্ত সুন্দর পৃথিবীতে অনেক দেশে হয়তো এরকম বিধান নাই সে যে তো ট্রায়াল ইন অ্যাবসেনসিয়া আমাদের দেশে কিন্তু এক সময়ে এই যে দুটো আমরা দুটো মামলা নিষ্পত্তির কথা বলি অনেক সময় আসামিরা দেশে বিদেশে পলায় থাকতো লুকিয়ে থাকতো পাওয়া যেত না অ্যাবসেনসিয়া ট্রায়াল কোন দিন থাকে স্যার হ্যাঁ অ্যাবসেনডিং থাকে এখন কিন্তু আমাদের আমাদের সিআরবিসিতে এবং অন্যান্য আইনে স্পেশাল করে जारी करते हैं पत्रिकाज्ञप्ति दिए सक्षम ना 
কিংবা উনি ইন্টারেস্টেড না যে উনি এমনই বলতেছেন যে আমার স্যার আমি তো আমার স্ত্রীর মায়েরা খুন করেছি আমার ফাঁসি দিয়ে দেন আমার এখন বোধ হয়েছে আমি কোনো আইনজীবী দিব না এরকম না এরকম না সেই ক্ষেত্রে কোর্ট তাকে राष्ट्र खरचे राष्ट्र दिन भाग करते मान व्यक्तर बिुद्ध अपराध व्यक्ति बिुद्ध अपराधा विभिन्न विशेष आईने नैतिक अपराध नैतिक अपराध तो अनेक बेड़े गेसर मध्य जमन प्रस्टिट्यूशन आ उच्च पदेधर अपराध पैनल विशेषकर दमन आईन संक्रांत अनुमति मान जिन शुरू कर खालस अथवा शांति पावर उपयोगी कर क्षेत्र की सुपारिश माला ग्रहण करते संस्कार आधुनिक आईन विज्ञान सामने आना जाए जेमन किस तेर साल आईन हो प्रश्न कर टुल्स ना परीक्षा निरीक्षा देखते तेजवान सब बेपारे सब समय मन रखते आसामी के सजा देने शुद्ध कोर्ट ना आसामी के खालस देर जो से निजे के प्रमाण करते निर्दोष तो निश्चित करा एडमिनिस्ट्रेशन अब जस्टिस निश्चित करते चाहिए 
তাহলে আমাদের আমাদের সবাইকে বেশি যত্নবান হইতে হবে এবং সবচেয়ে বড় সুপারিশ যেটা আমার সেটা হচ্ছে যে আধুনিক আইন বিজ্ঞানকে সামনে আনতে হবে এটা আছে আমার পক্ষ থেকে সুপারিশ আমরা আলোচনা এই পর্যায়ে যারা মঞ্জুর বাসি স্যারের কাছে চলে যেতে চাচ্ছি স্যার আমাদের যদি দুই মিনিটের কম সময় একটু স্যার বুঝে বলতে যে কি কি সুপারিশ মালার মাধ্যমে আমরা আরো যুগ উপযোগী করতে পারি জি স্যার ধন্যবাদ প্রথম কথা হলো আমাদের যে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু আপস নিষ্পত্তির একটা সুযোগ আছে কিছু কিছু অপরাধে আরো এমন কিছু অপরাধ আছে যে সব অপরাধ গুলা আরো কিছু অপরাধ সেই আপস নিষ্পত্তি করার বিধানটাকে বিধান আওতায় আনা উচিত এটা বলে একটা তাছাড়া কিছু কিছু অপরাধ তারা যদি দোষ স্বীকার করে সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে কম সাজা দেওয়া হবে এরকম বা ই করে প্লি বার্গেনিং এর মতো করে সেক্ষেত্রে এটা এই ধরনের বিধান থাকতে পারে তাতে একটা সুবিধা হলো যে সে অপরাধ করছে দীর্ঘ ট্রায়াল দশ বছর পনেরো বছর ট্রায়াল ফেস করার সে হয়তো দোষটা স্বীকার করলেন আদালতও তার ক্ষমতা আছে যে সর্বনিম্ন সাজা দেওয়ার সেটা 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 সে করতে পারে এখানে এই ধরনের একটা সংশোধন আনতে পারে তাছাড়া আরো কিছু সংশোধনের কথা আমি বলবো বিশেষ করে সাইবার ট্রাইব্যুনালের কথা যেমন বারবার আসছে ইভিডেন্স একটিও কিছু সংশোধন ব্যাপার আছে ইভিডেন্স একটের ভিতরে এখনো কিন্তু আমাদের ইলেকট্রনিক এবং সাইবার ক্রাইম যেগুলা হয় এগুলাকে ইন্ডিয়াতে কিন্তু অনেক অনেক অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে ইভিডেন্স একটের তারা ওগুলো যুগ উপযোগী করছে আমাদের দেশেও আমাদের আমার যদ্দূর জানা পরে আমি একটা ইয়েতে অংশগ্রহণ করেছিলাম যে ল কমিশন একটা চেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছু হয়েছে আমি এটা জানি না তবে এটা এই ইভিডেন্স একটা সংশোধন করে হোক বা নতুন কোন ইভিডেন্স একটার সাথে যোগ করে হোক এই ধরনের যে প্রিন্ট ইলেকট্রনিক যেসব ইভিডেন্স গুলো সেটাকে কোনটা অর্গানাইজেবল হবে কোনটা কনক্লুসিভ হবে কোনটা অ্যাডমিসিবল হবে না এই ধরনের বিধান সহ পরিবর্তনের দরকার আছে নতুন করে সাজানো উচিত তারা এদিকে তাকাতেন না যে বাম দিকের লয়ার মনে করতে পারে যে উনি আমার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন আর ডান দিকে তাকাতেন না যে ওইদিকে হতে প্রসিকিউশনের লয়ার প্রতি কোর্ট মধ্যে ঝুঁকে পড়েছেন আমাদের কোর্ট গুলা এরকম হইলে হচ্ছে হবে না আমাদের কোর্ট গুলা আরো বেশি প্রয়েক্টিভ হতে হবে যে আমরা জনাব সিনিয়র অ্যাডভোকেট জনাব খন্দকার স্যারের কাছে শুনতে চাচ্ছি স্যার এই যে পুরো সার্বিক বিষয় যেভাবে আমরা আমাদের বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট আপনার স্যার কলিকরা বললেন তো অনেকগুলি সুপারিশ মালা তারা প্রদান করলেন স্যার আপনি যদি স্যার একটু সুপারিশ মালা প্রদান করতেন এর মধ্যে আমরা আমাদের আলোচনায় এখানে ইতি টানতাম স্যার জি জি অনেক ধন্যবাদ আসলে সুপারিশ মালা যা দেওয়া হয়েছে এগুলা রিয়েলি প্রয়োজন যেমন আমাদের ইয়ে জজ সাহেব বললেন আর কি মঞ্জুরুল বাচ্চা সাহেব যেটা বলেছেন এদিকে ইয়ে মিজানুর রহমান মোল্লা সাহেব যেভাবে বলেছেন আসলে এটা আরো দরকার যেমন তদন্ত কর্মকর্তা ট্রেডিং দরকার তদন্ত কর্মকর্তা অনেক সময় অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে এফআইআর লস করার পরে এফআইআরটা দিয়ে যে তদন্ত করা ফাইনালি যে চার্জশিট দেওয়া যায় চার্জশিট অনেক ভুল হয় এই ভুলে যদি ভুল হলে পারে যে কোনো একটা সঠিক মামলা করা যায় না চার্জশিট এই জন্য ট্রেনিং তাদের দরকার ট্রেনিং দরকার প্রসিকিউশনকে প্রসিকিউশনের বিজ্ঞ আইনজীবীদেরকেও ট্রেনিং দরকার এই ট্রেনিংটা প্রয়োজন আছে আদালতের অনেক সময় অনেক সময় অনেক ধরেন সিনিয়র আইনজীবী গেলে তাকে জিজ্ঞাসা করে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে কিন্তু সে ব্যাপার গুলা যদি আইনজীবীরা যদি ভালোভাবে পড়াশোনা করে যায় তাহলে কিন্তু দারুণ ভাবে কাজে আসে আর মিজান মোল্লা সাহেব একটা কথা বললেন আহ বোধ হয় দুই হাজার তেরো সালে ওই একটা আইন হয়েছে ডিএনএ এর ব্যাপারটা ডিএন একটা ডিএন একটের ব্যাপারটা দেখেন এটা এটা কোনো বাচ্চা কোনো বাচ্চা হওয়ার পরে বাবা বলল যে আমার বাচ্চা না কিন্তু প্রযুক্তি নতুন নতুন প্রযুক্তি এই যে ভার্চুয়াল কয়েকদিন আমাদের মার্চের থেকে মার্চের তেরো তারিখে থেকে ঢাকা ঢাকায় ভার্চুয়াল কোর্ট হয়েছে এবং 
শেষ হয়েছে গত কয়েকদিন আগে এই যে ভার্চুয়াল কোর্টটা হয়েছে এটারও অন্তত ভার্চুয়াল কোর্টে দেখা গেছে অনেক লয়ার জয়েন করতে পারেনি কেন পারেনি মানে তারা আসলে ওই টেকনিক্যালি অবস্থান না এত স্ট্রং না অফিসও অফিসও একই অবস্থা গেছে স্বাভাবিক ভাবেই এই এই ভার্চুয়াল কোর্টটা কিন্তু ভালো হয়েছিল যদি সবাই জানতো বুঝতো এটা একটা প্রয়োজন আছে অনেক আসামি দুর্দশ আসামি বাইরে আনতে পারে না তাদের ভার্চুয়াল কোর্টেই তাদের বিচার হওয়া উচিত এই যে এই যে অবস্থানটা এটা এটা সঠিক ভাবে যদি আমরা এই করি তাহলে নিশ্চয়ই যুগ উপযোগী আমাদের আইন করতে করতে গেলে এইসব জিনিসগুলো আমাদের চিন্তা করতে হবে আইনজীবীদের সঠিক ভাবে পড়াশোনা করে যেতে হবে তদন্ত কর্মকর্তাকে সঠিক ভাবে তাদের চার্জশিট দিতে হবে আর একটা ব্যাপার আমি যে কথাটা বলতে চাই একটা সিস্টেম যেটা হয়েছে বিগত এই বর্তমান সরকারি এই 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 টার্মের আগে টার্মে থেকে আরম্ভ করেছিল একটা সালিশের সিস্টেম করেছিল সালিশ সিস্টেমটা কিন্তু খুব জরুরি যে যে অবস্থানে ছোট ছোট মামলা গুলা সালিশ করে শেষ করতে পারে সালিশ করে দরকার পড়লে প্রয়োজন বোধে এটা ইউনিয়ন কাউন্সিলে পাঠিয়ে দিতে পারে এই কষ্ট করতে হয় না আমাদের অত্যন্ত বিশেষ করে মঞ্জুরুল বাসের সাহেব আসছেন আসছেন বিচারক রহমান মোল্লা সাহেব সিনিয়র অ্যাডভোকেট এরকম কিছু কিছু মাঝে মাঝে রয়েছেন যদি হয় তাহলে আমি আইনজীবীরা অনেকটা সজ্জীবিত হবে এবং এই যে জজ সাহেবরা অনেক কথা বললেন মঞ্জুরুল বাসে সাহেব যে কথাগুলো বললেন এই কথাগুলো সহজে কিন্তু আমরা পাই কম এগুলো দরকার আছে যাই হোক আমি আপনার সাথে আমি একটা জিনিস যুক্ত করতে চাই আপনি তদন্তকারী সংস্থার তাকে ট্রেনিং দেওয়ার কথা বলেছেন একই সাথে আমাদের একটা দাবি ছিল দীর্ঘদিনের যে এটাকে বিচার বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করা তাহলে তদন্তের ক্ষেত্রে আরো উন্নতি হবে এবং তারা আরো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে এরকম একটা দাবি ছিল এটাকে এটাকে আপনার সাথে আপনার সাথে আমিও একমত কিন্তু করতে হবে কি এটাকে আলাদা সংস্থায় করতে হবে তদন্ত করার জন্য অনেক দুর্দশ আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে চায় না যার জন্য আমরা তাদেরকে বিজ্ঞদের যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের ষোলো কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ এবং বিদেশে যারা আছেন যারা আমাদের অনুষ্ঠান নিয়মিত দেখছেন তাদের কাছে এই আইনের কঠিন ভাষা আমাদের সহজ করে দিচ্ছেন যাতে তারা দিক নির্দেশনা পায় এছাড়াও যারা নবীন আইনজীবী আছেন যারা আরো জানতে চায় তাদের জন্য এই অনুষ্ঠান রয়েছে আমরা আমাদের স্যাররা আমাদের তাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিবাহিত করে এখন রাত সাড়ে বা প্রায় সোয়া দশটা বেজে গেছে তাদের কাছে আমরা সবার পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর আজকের অনুষ্ঠান থেকে আমি এর মতো বিদায় নিচ্ছি আর ধন্যবাদ সবাইকে আসসালাম আলাইকুম কিনেছি বাংলা কারোর দানে পাওয়া 